Okay, guys. Uh, good evening. Good evening. Thank you so much for being on time. Uh, my name is Rene Escamilla. I'm going to be your teacher. I'm going to be your facilitator, your coach, your instructor. Como usted me quiera decir o como me quiera tomar. I will try to explain everything related to the topics that we are going to double check together. Todo relacionado a los temas que vamos a estar um, verificando juntos. All right. So, primero, pues, este, darle la, la bienvenida, ¿verdad? Buenas noches. Good evening. Gracias por estar a, uh, a tiempo. Este, les voy a pedir que me pongan las camaritas activadas, ¿verdad? Ese va a ser uno de los primeros puntos que vamos a tomar. Uh, usted puede opinar a la hora que usted le parezca. No tenga pena. All right. So, uh, we try to give or develop. Voy a tratar la manera de desarrollar la clase de la mejor manera que usted me entienda. Si usted no me entiende, todo, tiene todo el derecho a levantarme la manita y decirme, Mr. Escamilla, no entiendo. I don't understand. But let's try to speak English since the beginning. Tratemos de hablar inglés desde el comienzo, ¿verdad? Entonces yo voy a estar subiendo acá, este, como le digo, por ejemplo, si usted dice, I have a question, ¿verdad? Se lo voy a poner todo así en mayúscula para que se mire más grande, porque yo estoy medio que no veo, ¿verdad? I have a question. I have a question. I have a question. All right. So. Permítame. I have a question. Usted me levanta. I have a question. Uh, I don't understand. I don't. I don't understand. Understand. All right. No entiendo. Tengo una pregunta. Eh, la otra sería repeat. Repeat. After me. All right. Y ya le voy a ir poniendo este, otros, otros puntitos para que usted los vaya aplicando, ¿verdad? Si usted, no, si usted no entiende, no tenga pena, ¿verdad? Aquí todos estamos para aprender. Créame que yo aprendo todos los días de mis alumnos, ¿verdad? Entonces, quiero que tome eso en cuenta. Que aquí todos estamos uh, en la misma brecha. Vamos a aprender todos por igual y que no me le dé pena. Si usted le da pena, se le va a hacer más largo el proceso académico, el proceso de, de aprendizaje. Pero si no le da pena, si usted la primera lo dijo mal, la segunda, la tercera, créame que la quinta, la sexta, le va a salir bien. Le va a salir más o menos. No le va a salir bien, le va a salir más o menos. Pero así sucesivamente, la octava, la se, séptima, octava, novena y décima, ahí vamos, ¿verdad? Entonces, nuevamente para todos, pues, yo soy, mi nombre es René Escamilla. Voy a ser su profesor, su coach, facilitador. Eh, instructor, como me quiera llamar. Ahorita vamos a compartir este, una, unas imágenes de bienvenida. Me avisan si ustedes pueden, eh, tienen el acceso a verificar esta información conmigo y si no, pues me lo hacen saber también, ¿verdad? ¿Se logra ver? ¿Yes? Yes. Very good, very good. Ok. Very good. Okay, so first to the first. Okay, guys, um, welcome. This is a, a course English for Work program. Okay, today it's um, it's not Monday, right? Today is uh, basically Wednesday. All right. So, but I just realized that today is Wednesday. I mean, today is, is Wednesday. I don't know why I, I I leave it at the way it is. All right. So lo dejé como la manera que estaba. Okay. So, but today is Wednesday, and August the 30th, uh, 2023. My name is Rene Escamilla. I'm going to be your coach, your facilitator. All right. So if you have any questions, once again, let me know. If you think that I'm speaking too fast, raise your hand. Si usted cree que estoy hablando muy rápido, levanteme la mano. I would try to speak with you 50-50. All right. 50-50. All right. So, but I want you to you pay attention. Si, si no me está participando, le voy a pedir de favorcito que me ponga el, el, el micrófono apagadito, por favor. All right, so, very good. No, yo lo apago por acá, no se preocupe. Aquí yo lo puedo mutear. Ya todos estamos calladitos, porque si no interrumpe la clase. All right, so, vamos a explicar prácticamente el proceso que vamos a tener 
desde, desde hoy, día 30, agosto 30, hasta septiembre 27. Primero Dios, lo vamos a lograr. All right, so, dice acá, se logra ver. Yes. 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 Very good, very good, excellent. Ok, dice, es necesario obtener el 80% en promedio de las tareas y evaluaciones para completar el curso satisfactoriamente. Las tareas se encuentran en la plataforma justo después de cada clase. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen esta, esta, esta perdón, todas las tareas, todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completos, completas antes de cada martes, antes de cada martes a la medianoche, ya que ese es el registro, ese registro es enviado a Insafor semanalmente. La fecha límite para, para terminar el examen medio, el, el midterm, es, esta es una fecha que eh, los eh, coordinadores le van a estar eh, dando a través de, nuestra, de nuestro grupo de WhatsApp. Por eso quiero que esté atento a ese, gru a ese grupo, ¿verdad? Porque ellos están, va a demandar información y después los estudiantes se quedan como que, hey, a mí nadie me dijo. Se lo hago saber desde ya. Mi persona y ellos, los coordinadores, le vamos a estar mandando la información, las fechas, cuándo usted tiene que hacer, cuándo tiene que terminar su plataforma. Y acuérdese que tiene que tener el 80% para poder obtener otro espacio la próximo, el próximo módulo. Ok. Este dice la fecha límite para terminar el examen final. En este caso sería el lunes 26 de, 26 de septiembre. ¿Verdad? Entonces, antes de la medianoche. Como le digo, estas fechas no son reales. Ya se las van a actualizar. El manual puede ser, puede ser descargado. Perdón, de la plataforma no se utiliza material de terceros en ninguna sesión. Como por ejemplo, si usted me dice, hey, uh, coach, teacher, eh, Mr. Escamilla, como usted me quiera decir, uh, ¿cree que puede poner este video? No. O sea, si le hago saber eso de antemano, que material de ter materiales de terceros no se pueden poner en ninguna sesión. Ok, este, estamos claros. Si tienen alguna preguntita con respecto a, a las tareas y, y evaluaciones, mis estimados estamos bien hasta la hasta eh, perdón coach perdón maestro en la en la parte donde usted dice no entiendo el manual puede ser descargado en la plataforma no se utiliza material de terceros en mm. ninguna sesión a qué se refiere material de terceros ah oh, me refiero a que por ejemplo eh, me imagino que ustedes tienen algún conocimiento de inglés me imagino y no voy a no voy a este a pensar o a pensar mal de su inteligencia. Me imagino que han tenido clases de inglés y todo eso por el estilo. Entonces, cuando les esté dando yo la clase, a usted se le va a hacer como una remembranza y va a decir, hey, yo vi esto en YouTube. Y posiblemente usted me diga, hey, coach, uh, ¿puedo compartir este video o lo podemos ver? No, aquí en la plataforma no se puede. Solamente la información que tenemos de la plataforma, valga la redundancia, y lo que yo le voy a dar. Es todo, ¿verdad? Eso, a eso se refiere. Ah, gracias. Perfecto, gracias. perfecto. ¿Alguna otra preguntita? Eh, ladies and gentlemen. Ok, perfecto. Ok, requerimientos. Uh, se, le sugiere, se le sugiere al, al estudiante tener el nombre completo al conectarse en la plataforma. Vamos a... Vamos a... Se les sugiere tener el nombre completo al conectarse a la plataforma. En el caso de oyentes, en el caso de oyentes, agregar palabra oyente, ¿verdad? Luego de su nombre, ¿ok? Solo quiero hacer un, un paréntesis ahí. Cuando usted es, aparezca como oyente, acuérdese que lo, lo tiene que notificar y hacerlo saber por qué razón está como oyente, ¿verdad? Cosa que es bien personal pero yo le doy mi tip. Como oyente, a usted se le va a hacer más difícil aprender. Obviamente que si tiene una, está hasta con COVID, obvio que yo no la voy a forzar a que hable o que hable, ¿verdad? Ya sería algo bien ilógico, injusto de mi parte, ¿verdad? Como profesional, a que usted esté participando cuando usted no puede ni hablar. 
pero si es por algo que, o porque si viene, viene, en, el, viene en el carro manejando, se entiende. Viene en el autobús, se entiende, ¿verdad? Viene con sus su AirPods o con su audífono, lo que traiga, se entiende, ¿verdad? No puede venir participando. Pero nomás, este, nomás, este, usted se, se incorpore y llega a su casa, pues usted empieza a trabajar y dice, ya estoy acá, ya puedo participar, coach. Very good, le voy a decir yo, ¿verdad? Entonces, uh, entonces, eso es lo que estoy, lo que le digo yo como paréntesis, como oyente. Entonces dice, cámara encendida durante toda la sesión. Se le sugiere al estudiante tener la cámara encendida toda la sesión. Por la sencilla razón que les digo yo de que a veces... Si solo miro el nombre de Marilyn, yo no sé si Marilyn está ahí, ¿verdad? Pero como sé que ahorita le estoy viendo, por lo menos le estoy viendo los ojitos y su frente, ¿verdad? Y le digo, Marilyn, y ella me dice, hello, ok, Marilyn, ¿me puede leer la, la última parte de, de los requerimientos? Un ejemplo, ya viene ahí y me lee, pero porque yo estoy con contacto directo. ¿Pero qué pasará si yo me, me aparto de acá? Y ustedes van a decir, solo conocemos la foto del, del teacher en lo que nos mandó en, en el grupo de WhatsApp para saber quién es quién es él, ¿verdad? Verdad es que se va a ver bien así bien como no ético de mi, de lo que yo pienso, ¿verdad? Pero eso es punto y aparte, ¿ok? Dice minimizar el sonido ambiente lo más posible por lo que le decía yo, ¿verdad? Si no está participando, trate de la manera de tener su su micrófono apagadito, ¿verdad? Para que no se oiga la bulla atrás. ¿Verdad? Porque a veces como que distorsiona la, la sintonía o a veces no deja oír a otro estudiante de igual manera. Y la participación activa, ¿verdad? Que es el último requerimiento, ¿verdad? Participación activa. Usted puede participar a la hora que usted le, le, le plazca. Me dice, tengo una pregunta, tengo una pregunta. Yo prefiero que me pregunte a que se vaya a dormir con esa pregunta y sueña hasta con esa pregunta, valga la redundancia, ¿verdad? O sea, quiero que haga lo que usted siente, ¿verdad? Para aprender rápido. Eso serían, eso serían los requerimientos. ¿Alguna preguntita con los requerimientos, mis estimados? ¿Estamos claritos ahí como el agua? Ok, very good, very good. Ok, vamos a ver acá. Viene acá, dice la asistencia. All right, dice asistencia al 100% de las clases, ¿verdad? Aquí tal vez voy a sonar un poco, tal vez grosero, sarcástico, duro, no sé cómo me va a tomar usted, pero yo entiendo de que todos tenemos problemitas de transporte, familiares, económicos. El problema que usted ya sabe que padecemos aquí los salvadoreños, ¿verdad? Eh, que nosotros ya lo conocemos. Yo sé que usted me va a decir, mire, mire, coach, yo ahorita vengo este, te, está cayendo una tormenta de agua, sí, pero la asistencia es al 100%. O sea, y, y si usted no está en la, a, a la hora de la asistencia, el sistema lo va a tomar como, como, como ausente, ¿verdad? Como ausente. Entonces le hago saber eso para que no se me vaya a enojar y conmigo, porque va a decir que yo no le tomé, o sea, soy bien extremo. No, son, son, estas son las directrices de la academia, ¿verdad? Entonces, Acuérdense que tiene que ser asistencia al 100%. Todo incluye el 80%, ¿verdad? Acuérdense que tiene que tener el 80% en todo aspecto, con las tareas, lo que le decía anteriormente. All right, so dice, cumplir con los 120 minutos clase. General, clase genera asistencia efectiva por cada sesión, ¿verdad? ¿Qué pasa? A veces usted viene y no se ha dado cuenta y tal vez... No está ni conectada, pero usted, no sé qué pasó, pero el sistema no la reconoció. Y solo grabó el 20% eh, de la clase, o sea que solo estuvo como, póngale uno de los, de los 120 minutos, solo estuvo 20 minutos, o 40, eh, sí, 20 minutos. Entonces eso pues va a ser algo que le va a afectar, siempre tiene que estar pendiente. Como buen estudiante, pues, y consejo mío, como, como docente, le aconsejo que tenga... Un su cuadernito, su lapicero, lápiz, borrador, lo que sea. Estamos en clase solamente que en línea, ¿verdad? Quiero que entienda eso. Esto es, es como que estuviéramos en un salón de clase, pero esto es en línea, ¿verdad? Usted puede opinar. Acuérdese que aquí está el chat. Usted me dice, hey, hello, Mr. Escamilla. Mr. Escamilla. 
Good evening. All right. Good evening. Entonces usted me, me saluda, me puede saludar. Usted puede mandar un mensaje. O si tiene, si tiene algún problema con su audio, trate de escribirme, ¿verdad? Entonces para yo estar alerta. Si usted tiene algún problema ahorita y usted me dice, hey, Mrs. Camilla, lo escuché, pero usted no me escuchó. ¿Verdad? No sé si tiene sentido cuando pasé lista. Entonces, usted me escribe. Entonces, uh -huh. yo verifico eso y, y ahí el sistema lo, vamos a, lo va a reconocer que sí usted está aquí en la clase. ¿Verdad? Entonces, ese es otro punto. La asistencia, eh, mis estimados, se toma en dos ocasiones. Mínimo 8.20 p.m. y 9.40 p.m. Se tomará como válida al escuchar al participante decir presente. Escuche. Entonces, lo que yo le digo no es válido. O sea, no había visto eso, imagínense. Entonces, se tomará como válida al escuchar al participante decir presente y tener, dice, al participante decir presente y tener cámara encendida. Acuérdense, tener cámara encendida. Sesiones, dice, sesiones uno a uno disponibles. Cada participante será asignado 10 minutos al finalizar cada clase para aclarar dudas con su facilitador, ¿verdad? Permisos no disponibles. Si ¿Sí me explico. Entonces, quiero ver. ¿Tiene alguna preguntita con esto, mis estimados? Antes de que pasemos a nuestro próximo detalle. ¿No? Hi, teacher. Buenas noches. Good Hello. morning. Good evening. Um, Good evening. Uh, ah, perdón. Estoy empezando. No, no, no este, se preocupe, no se preocupe, no se preocupe, está bien. Eh, yo me conecté hace ratito, pero no, no sé si pasó lista por ahí. No, no he pasado lista todavía, ah, solamente okay. hago, le hago saber esto, ¿verdad? Uh -huh. Para que ustedes tengan esa, eso en mente, que se pasa dos veces de 8.20 pm o la vuelta a veces a las 9.40. Uh -huh. Ok, no, no se preocupe, aquí estamos para equivocarnos y aprender, ¿verdad? Ok. Okay, ¿Alguna, otra, al, al, de nada. ¿Alguna otra preguntita acá, eh, mis estimados? Ok, pasamos a la siguiente. Dice, Zoom. La plataforma de Zoom nos da la opción de tener el botón en silencio, que, es, que se le llama Mute. All right? Mute. Like, tenemos a, acceso a la cámara, al chat, a los breaker rooms, al, al botón de Ask for Help, ¿verdad? Que ustedes lo tienen ahí que es donde están los, uh, donde usted levanta la manita, ¿verdad? O, o, me, o me manda un like, <coughs> excuse me, y respeto ante todo, ¿verdad? Si algún compañero está hablando, pues hay que darle la palabra y después que empiece el, el otro compañero a hablar, ¿verdad? Entonces, esos son, son puntos que quiero que los tomen muy en cuenta. Se los repito nuevamente. Si usted en su casa está sola y hay un silencio, Podría decirse total. Yo creo que no hay necesidad, pues si usted quiere tener el, 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 uh, el microfonito abierto, no hay problema. Pero si usted sabe que hay niños o hay familiares o hay bulla de, de lo que sea, usted me lo, me, lo, me, lo, me lo apaga, ¿verdad? Ya si participa, pues lo enciende y ahí nos vamos entendiendo de en una mejor manera. ¿Ok? Entonces, esto serían las tareas y evaluaciones, ¿verdad? Semana 1. Oh, perdón. ¿Tiene alguna preguntita con la plataforma Zoom, mis, mis estimados? ¿No? Ok. Vámonos para la otra, pues. Ok. Dice que hay tareas y evaluaciones, ¿verdad? Acuérdense que la semana 1 empezó ahora y vamos a terminar en septiembre 27, ¿verdad? Recuérdense que necesitamos la asistencia. Se lo recuerdo nuevamente. Eh, se va a tomar la asistencia solamente si usted dice presente y si la cámara está encendida. Después, si usted dice, no, yo ahí estaba, pero la cámara estaba encendida, el sistema o el monitoreo que hace la academia lo va a tomar como inasistencia. Aunque usted haya estado todo el mes, se lo va a tomar como inasistencia, ¿ok? Y son cuatro semanas, ahí están las fechas en las cuales vamos a estar uh, haciendo las tareas y las evaluaciones. Como les repito, a los que se acaban de incorporar, las evaluaciones, las fechas, estas son, pueden variar, ¿verdad? Porque los uh, coordinadores a veces cambian y les pueden decir, hey, para esta fecha queremos esto, para esta fecha queremos lo otro. 
y nosotros le vamos a estar dando seguimiento y que no se le olvide estar pendiente del el, el, el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Para que este, usted esté al, al pendiente de cualquier inconveniente, cualquier actualización que nosotros hagamos, usted está sabedor de eso, ¿ok? Entonces, si no hay preguntas acá, nos vamos. Esta es parte de lo que yo les mandé ahora, ¿verdad? Este, como introducción a mi persona, mi nombre es René, René, René Mauricio Escamilla, soy profesor. Tengo ya como unos de experiencia como 12, 10, 12, de, de 11 a 12 años, ¿verdad? Ahí dice 10, pero tengo 12 años, pero he dado clases más en otros lugares con más, con más años. Soy licenciado en idiomas, de, de, del idioma inglés, es, es opción de enseñanza. Uh, actualmente trabajo con la academia, con ustedes, ¿verdad? Acá con inglés, inglés corporativo uh, a través de Insofor. Y también pues estoy dando clases en la escuela militar. Ahorita se han, se han, este, se han cerrado las clases por, por ciertas razones, pero doy clases en la escuela militar. De igual manera trabajo en, en ese momento en un call center de, de vendedor. O sea, yo ya vendo, vendo seguros, ¿verdad? En las mañanas estoy trabajando de vendedor y doy clases también a, a parte, como decir, personalizadas, ¿verdad? Bueno, a mí me encanta enseñar, me encanta este, mi carrera, ¿verdad? Entonces, espero que nos llevemos bien. Yo estoy muy contento, ¿verdad? Tal vez no lo refleja mi cara, pero estoy muy contento de tener un grupo nuevo. Me encanta tener nuevos alumnos que yo sé que estamos en un nivel de que queremos aprender. No, no, se, no se vaya a sentir mal si usted me mira así la cara así que yo no, casi no me río verdad pero trato la manera de reírme de vez en cuando pero este sí me gusta enseñarles tengo este mucha paciencia en el sentido que me gusta que ustedes aprendan rápido verdad entonces sin más nada que hablar este quiero ver qué más le puedo decir soy muy responsable me gusta este compartir eh, qué más dice acá eh, y cualquier problemita, pues estamos a las órdenes, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, mis estimados, que tengan en este momento? Ok, entonces vamos a pasar lista en este momento, ¿verdad? Permítame. Vamos a pasar lista. Y quiero ver. Me dicen si... Se lo digan, me puede decir present, I'm here. Uh, yes, or what else you can say? Yes, here, present. That's it. All right, here or present. All right, so, or here or here I am, ¿verdad? Acuérdate, aquí estoy, ¿verdad? Entonces empezamos. Alexa Lucia Méndez Pérez. Pérez. Uh, presente, teacher. Excellent. Ana Elsie Santos Gómez. Aquí está. Aquí está. Uh -huh. Teacher. Dígame. Present. Eh, mi compañera tiene problemas con su audio, por eso eh, se salió y creo que va a intentar entrar otra vez. Ok, perfecto. ¿Cómo se llama ella? Ana Elsie Santos. Ah, ok. Este, en la clase yo voy a pasar lista de otro, otro, otro momento, ok? No se preocupe. Ok. Thank you. You're welcome. All right. Ana Elsie Santos Gómez tiene problemas. Diana, Diana Beatriz uh, Rudas Hueso. Diana Jocelyn Borja de Núñez. Yes, present. Very good, excellent. Teacher, yes. Present. Perdón, estaba muteada. Yo soy oh. Diana Beatriz. Ok, excellent, excellent, excellent. Eh, una Eli... pregunta. Yes. ¿Me puedo reconectar? Porque voy a conectarme mejor en la máquina. Dele, dele, dele. No, no, hay, problema. Problema. no hay problema, dele. Ok, Elías Ulises Ayala Muñoz. Elías Ulises Ayala yes. Muñoz. Excellent. Ernesto José Andrade Medina. Ernesto José Andrade Medina. Esmeralda Grisel Castro Ayala. Yes, present. Very good, excellent. Ever Alexander López Martínez. Ever Alexander López Martínez. Fátima del Rosario Díaz de Hueso. 
Present. Excellent. Gamaliel Martinez Escobar. I'm here. Thank you. Uh, let's see. Guadalupe, Guadalupe del Carmen Mendoza Solórzano. Guadalupe del Carmen Mendoza Solórzano. Jonathan Alfredo Mengíbar Acevedo. Yes, present. Thank you. Julio Ernesto Saí Molina Mejía. Julio Ernesto Saí Molina Mejía. Lilian Marilyn Barrera Castillo. I'm here present. Thank you. Nancy Elizabeth Solis Sanchez. Present. Excellent. Uh, let's see. Vamos a ver. Orfa Lisette Barrera de, pa de Payes. Present here. Thank you. Rosalinda Joana Letona Marroquín. Present. Thank you. Salomón Heriberto Rivera Chacón. Yes, present. Thank you, sir. Vamos a ver. Samuel Antonio Rivera Hernández. Samuel Antonio Rivera Hernández. Wendy Sofía Orellana Calderón. Wendy Sofía Orellana Calderón. Present. Okay, thank you. Wendy Janet Baires Rojas. Present. Thank you. Senia Yamilet Nieto de Orellana. Present. Thank you. Jenny Carolina Tobar Velázquez. Jenny Carolina Tobar Velázquez. Yes, present, teacher. Thank, thank you, miss. Flor de María Valladares de Torres. Present. Excellent. Very good. Okay, let's rock and roll the class. Let's see. Let's start right now. Give me one second. Let me share this screen with you guys. Just a moment. Let's see. All right, so. Let me know if you are able to see my screen, guys. Let's see. Just a moment. One second. Let's see. It. Okay, excellent. All right, so very good, very good, excellent, very good. Round of applause for everybody, guys. I like that you guys are very excited today because you like, I mean, you want to learn how to speak English, you know. Very well, very good, okay, so uh, me encanta que estén aquí conmigo, estoy contento y yo sé que quieren aprender a hablar inglés muy bien, pero first to the first, lo primero, lo primero, I like to be motivated, okay, repeat, motivation, come on, let's go, motivation, 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 motivation. motivation. excellent, excellent, motivation. Everybody repeat, don't, don't feel shy, all right? No se sienta así como que tiene pena, no. Ábrame esa boquita, ¿ok? Eso, la lengüita la tenemos que mover bien. O sea, motivation, very good. All right, so, dice así, I never lose either I win or learn. One more time, let me repeat it back to you. I never lose either. Either I never lose. I never lose either. Either win or learn. For learn. Very good. Either with or learn. Excellent. Round of applause for you guys. Very good. Very good. All right. So what did that mean, uh, Coach? Yo nunca pierdo. Yo nunca pierdo. De igual gano o aprendo. Dijo aquel. Como aprendo, aprendo. Aprendo. Aprendo, ¿verdad? Yeah. ¿Para qué digo aprendo? ¿verdad? No, aprendo, ¿verdad? I never lose. Either I win or learn. O sea, que aquí se va o gana o aprende. ¿verdad? Así de fácil. Entonces, I want you to you guys be motivated, all right? So, you need to be motivated. Usted tiene que estar motivado. O, o, o gana o aprende, ¿verdad? Una de dos. Pero aquí no me va a salir de que no, que, que no, va, a, que no va a aprender, porque va, va a ganar o va a aprender. Entonces, que es casi lo mismo. All right, so very good. So, I want to see a like, uh, a light hand, I know, a light toe like this. Very good. Just to make sure that you guys are agree with me. Solo para estar seguro que están de acuerdo conmigo. Quiero ver ese dedito así todos. 
Very good, very good, very good. Excellent. Very good. Round of applause. Solo veo a Jenny, que me levantó el dedito, y a, y a, y a Senia. Oh, y ahí está Nassi también. Very good. Excellent. Everybody's the, the winners over here. We have the winners over here. The group of the winners. Let's see. Okay, now let's just start with the class. So, first to the first. Give me one second. Let me share something over here real quick. Okay, just a moment. Okay, guys, uh, first to the first, I'm going to explain the verb to be, all right? So I don't know if you are familiar with the verb to be so far. However, I would try to explain, you know, like my way, all right? So I'm going to I'm going to explain the verb to be. ¿Qué es el verb to be? Esta es una de las herramientas gramaticales que usted tiene que tener aquí. De aquí va a arrancar con todo. Si usted no me, si usted se, se, hay un desequilibrio con el verb to be, vamos a ver problemas. Así que pongamos atención. Si tiene preguntas, me las hace después, ¿ok? Vamos a hacer el espacio de preguntas, ¿ok? Vamos a hacer acá. Le voy a señalar una parte de este verb to be. Me one second. Let's see. Me dice si lo, si lo señalo bien. Si usted se fija, el verb to be está acá. Está acá. Y está acá. All right. So, what is the verb to be? It's am, is, and are. Repeat. Am, is, and are. Am, am is, and are. Am, is, and are. Am, am, is, and are. Am, is, and are. Excellent. Excellent. Very good. Round of applause for you guys. Very good. All right, so now I have a question. I have a question. If I ask you, if I ask you guys, do you know what a bird to be is? Do you know what a bird to be is? Do you know what a bird to be is? Do you know what a bird to be is? Do you know what a bird to be is? Do you know what a bird to be is? Do you know what a bird to be is? Do you know what a bird to be is? Do you know what a bird to be is? Do you know what a bird to be is? Very good. Sofía me levantó ahí la manita. ¿Tiene alguna preguntita, Sofía? No, sí, sure. Ok, very good. Ok, Esmeralda también ya, ya tiene conocimiento del verb to be. Quiero ver, Wendy, quiero ver quién más tiene conocimiento. Y el que no, pues, ok, very good, Flor. Very good, very good. Uh, también está ahí. Ok, muchos ya tienen conocimiento del verb to be. But no worries, all right? I will try to explain in a better way, like the way I want Teachers teach me, you know, quiero enseñar de la manera que los profesores me enseñan a mí, ¿verdad? Entonces, aquí vamos, vamos a ver. Ok, el verb to be is, all right, am, are, and is, all right? So, what it that means? Entonces, este es el comienzo, como le digo, para que usted pueda crear una oración. ¿Qué quiere decir esto? Que con el verb to be, nosotros necesitamos prácticamente para darle entendimiento para darle eh, sentido, just to make sure that we are going to give sense to our sentences, we need to use verb to be. Okay, so so what does that mean, coach? I don't understand what you're talking about. You are speaking English all the time. Yes, because this is an English class. All right, so you need to learn. You need to pay attention how Mr. Scamilla is talking to you. All right, so si usted se fija, yo ahí estoy usando is, are, am. Is, are, am. All right. O sea que en otras palabras, el verb to be es letal en su conversación. All right. So, entonces, ¿qué sucede acá? Nos vamos acá y yo le digo, ok, let's see. Para crear el, el, y darle sentido al verb to be, tenemos que tener primero personal pronoun, right? Un personal pronoun, ¿cuáles son? I, I me. You. Y todo I, eso. Very I, good. Very I, good. You, mm -hmm. he, I, I, you, he, 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 she, he, 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 as long as we understand what personal pronouns are, so we are okay, okay? You and 
the last one sería we, right? So, so we understand what a personal pronouns are, right? Entendemos cuáles son los, perso los nombres personales. Entonces, bueno, entonces vamos a hacer ahorita un, un, un mix, ¿verdad? Entonces yo digo, eh, para crear una oración necesito el verbo, perdón, necesito el sujeto, el verbo y el complemento. Entonces, en este caso sería, la fórmula sería subject, uh, let's see, give me one second, ponerlo en inglés, plus, I mean, plus, subject, verb, and complement. All right, so, ¿qué quiere decir esto? Que el subject sería el mismo personal pronoun, right? So, no se me vaya a equivocar, el personal pronoun, el subject. El verb could be el verb to be. Podría ser el is, are, and am, right? So, estamos bien hasta ahí. Entonces, venimos, cuando ya para darle sentido a la oración, venimos, vamos a decir, yo juego basketball. Sería, I play basketball. All right. I play basketball. Si yo le quiero decir, uh, si le pregunto, quiero ver a, a Salomón. Salomón, ¿cómo, ¿cómo me diría usted que Flor está jugando basketball? Um, sería, she play basketball. No, pero lo quiero, quiero que me identifique a, a Flor. Ah, ok. O sea, Flor, ajá, ¿cómo sería? Flor. Ok. Flor, eh, play basketball. O ya utilizando el, 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 ¿cómo se llama? El to be. El verb to be, utilizando el verb okay. to be. Ok. Flor eh, is, uh -huh. play basketball. Flor is, play. pero ahí creo que nos, nos pasamos. Este ya es otro tema, ¿verdad? Pero ahí, ahí para darle sentido a toda la oración sería, Flor is playing. Porque yo la estoy viendo a Flor ahí, ¿verdad? Que está jugando con todas sus amigas. La estoy viendo y decimos, Flor is playing basketball. Is playing, está jugando. All right. Pero así como usted lo dijo, también está correcto. Como usted dijo al principio, sin aplicar el bird to be. Flor play basketball. She likes, she likes to play basketball. Ahí ya aplicamos otro, otro tema, ¿verdad? Que sería, a ella le gusta jugar basketball. All right. So, si yo le digo... Perdón, tengo una pregunta. Dígame, Wendy. Wendy, ¿tiene alguna preguntita? ¿Alguien me quiere hacer una pregunta? Vi una mano levantadita. Bueno, anyways. Ok, so. Entonces, tenemos que empezar a diferenciar todo eso, ¿verdad? Vamos a ir paso a paso. Usted no se me, no se me este, frustre, ¿verdad? Porque empezamos a ver ya la materia y usted dice, Dios mío, ¿en qué camisa me vine a meter? ¿Verdad? ¿Y qué estoy haciendo acá? No. Entonces, acuérdese que ahorita solo estamos tratando el verb to be. Is, am, um, and are. ¿Verdad? Entonces, si yo le digo, este, le pregunto a Sofía, Sofía, ¿ellos están cantando? ¿Cómo sería su, su oración en inglés? They listen to music. No, ellos están cantando. Um, they, they, ajá, aplicando listen. el verb to be, el, aplíqueme el verb to be, the they, listen. no, acuérdese el verb to be es, is, is, are, are, and am, they, are, are, they excellent, are. excellent, run applause, very good, they are, yes. singing, right, singing, they are, singing, singing. They are singing, all right? Singing. Ah, ¿y qué están cantando? A song, ¿verdad? Ellos están cantando una canción, ¿verdad? Very good, very good. Ok, si yo le pregunto, uh, déjeme ver. A mí me gusta preguntar mucho, ¿verdad? Y discúlpeme, es mal de que padezco, pero me gusta que participe toda la gente. Julio, bienvenido. Uh, ¿Cómo le diría, cómo diría usted, mi estimado Julio? Eh, yo tengo 24 años. Uh -huh. 
si no lo sabe, dígame, yo le ayudo, no se preocupe. Pero acuérdese que I va am. primero I el pronombre. I am. I am. 24. Four years. years old. All right. Oh. Mm -hmm. All right, so, y si usted se fija, ya aplicamos el is, el, el are y el am. Porque es letal. Porque aquí quiere decir el they are. Ellos, ellos están. Es el verbo estar, acuérdese. El verbo, el verbo to be es el verbo estar. Acuérdese de eso, el verbo estar. Entonces, si usted dice, el profesor está hablando inglés. ¿Cómo me lo diría Diana? Solo apareció Diana y le pregunté, mire, disculpe, ya se me fue. Diana, ¿cómo me diría? El profesor está hablando inglés. The teacher is, is speak English. Very good. The teacher, the teacher is speaks English. Is talking, right? Talking. Oh, talking, okay. and talking, talking English. All right. The teacher is talking English. Acuérdese, el verbo estar. ¿Verdad? Eso lo tenemos que tener siempre de la mano. Que no se nos olvide. The teacher is talking English. All right. So, si yo le pregunto, quiero ver. Hey, eh, ellos están comiendo pupusas. A uh, Fátima Díaz. Be my guest. Sea mi... Me. They, they, they are, uh, they they. are eating pupusas. Excellent. Very good. They are eating pupusas. Let's repeat, everybody. They are eating pupusas. Everybody they repeat. They are eating pupusas. They are eating pupusas. Everybody they repeat. They are I... eating pupusas. Excellent. Excellent. Very good. Excellent. Mm -hmm. uh, let's repeat. I am 36 years old. I am 36 years old. Excellent. The teacher is talking English. Repeat. Come on, everybody. Let's go. The teacher is talking English. The teacher is talking English. The teacher is talking English. Excellent. The teacher is talking English. Excellent. Now, let's repeat. They are singing a song. They are singing a song. They are singing a song. A song. Acuérdense que este es son, es hijo, and song es canción. No me voy a equivocar, acuérdense, siempre hay una, algo al final, ¿verdad? Son, solo con la N, son, repeat, son. Son. And now repeat, song. Son. Son. So, um, excellent very good very good very good excellent all right so all right so uh wendy do you have a question no no question all right let's see all right creo que se ahí siempre está con la mano all right so okay. now guys thank you thank you are we clear are we clear with is am and are si yo le pregunto uh Vamos a ver. A Diana Borja. Si le pregunto a Diana Borja. Diana Borja, tell me the verb to be. What is the verb to be for you? Son tres que me tienen mencionado. Diana Borja. Hi. Hi. Tell me, what would be the, the verb to be for you? Mm. Mm -hmm. No, no, no lo comprendo. Ah, Acuérdense que estamos ahorita tratando de identificar y de y verificar o entender en otras palabras, ¿verdad? ¿Cuál es el verb to be? El verb to be es el verbo estar. El verbo estar, que es, que es is, are, and am. ¿Ok? ¿Y para qué sirve eso, teacher? Para que no le entiendo, que no le entiendo. Yo a mí no me entra ahorita, estoy cerrado. No, yo entiendo, no ent yo entiendo que a mí me costó, créame que me costó peor que a cualquiera de ustedes, pero entonces yo se lo explico, no se preocupe, ¿ok? So, is, am, and are, es cuando vamos a hablar de el verbo estar, es como que estamos, estuviéramos hablando español, ¿verdad? Si yo le digo, este, 
¿Cuál es el verbo estar? En español. ¿Mm? Estar, ¿verdad? Él está, ella está, él, nosotros estamos y, y sucesivamente. Entonces, si en este caso, acuérdense que el verbo estar va a ser am, are, and is. Yo la, mi pregunta a uh, mi estimada Dianita es, ¿cuál es el verbo to be para usted? Solamente am, is, and are. That's it. Am, am is, is, and are. Repeat. Is, is. Repeat. Am, is, and are. Am. Am. Um, very good, very good, very good. Okay, so, uh, Gamaliel, are we clear with the verb to be? Estamos claros con el verbo to be? Yes, very good, very good. Okay, guys, now, if you don't have any questions, all right, no worries, all right? So, I uh, will give you the space where you can make questions or ask questions as well, okay? So, le voy a dar el espacio donde pueden hacer preguntas. All right, so tell me, uh, my kiddos, or let me explain, uh, let's see, affirmative statements. Let's repeat, affirmative statement. Affirmative, affirmative statements. Mm -hmm. Affirmative statements. Affirmative statements, all right? So, what does that mean? What does that mean? So, teacher, I don't, I don't get it. I don't get it. All right. So, I will give you the, the, the options right now. Okay. So, but first, antes de pasar a esto, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a ver, permítame, pero vamos a hacer, vamos a verificar acá algo, verdad? Que dice affirmative statement quiere decir oraciones afirmativas, verdad? Eso quiere decir oraciones afirmativas. No, pero yo tengo entendido que oraciones se dice sentences. Sí, también. Oraciones, ¿verdad? Pero esto es como un affirmative statements. Como este, palabras afirmativas. Oraciones afirmativas. Conclusiones afirmativas. Entonces, en este caso, déjenme limpiar acá. Vamos a ver dónde se limpia. Vamos a limpiar acá. Ok, ya está limpio. Entonces, aquí dice, si usted mira el cursor y me mira acá, dice... I am Natalie. I'm Natalie. All right, so let's repeat. I am Natalie. I am Natalie. I am Natalie. All right, si yo le pregunto uh, a, eh, quiero ver, no, eh, le pregunto, a Elsie Santos, yo le pregunto, uh, Elsie, tell me any affirmative statement. ¿Cuál sería su respuesta? Dígame cualquier oración afirmativa. Aquí las tiene, mire, para que se, para que se guíe. No, no sé, no, no sé cuál sería la, la que usted escogiera. She is a floor manager. She is a floor manager, right? She is a floor manager. Pero ¿por qué usted me afirma que she is a floor manager? Porque ya la conoce, ¿verdad? Porque ya la conoce. Entonces. El es en español sería is en inglés, pero acuérdense que es el verb to be, para ponérsela más, más fácil. All right, so no quiero que me malinterprete o, o me mal, ya, yeah, malinterprete en el sentido que no me comprenda de lo que estamos hablando. Si ella sabe que she is a floor manager, ¿por qué es afirmativa? Si le pregunto, quiero ver, a ver a quién le preguntamos. Uh, a Wendy Virus, ¿por qué sería afirmativa si ella dijo que she is a floor manager? ¿Por qué es afirmativa? Porque ella la conoce, ¿verdad? O porque, porque usted la... Ah, porque ah, no lleva el don, podría ser. Exacto, exacto, very good, porque no hay ningún eh, not en ese, en, ese, en ese momento. O sea, que esa es la diferencia entre negative and affirmative statement, ¿ok? So, si yo le pregunto, uh, let's see, vamos a preguntarle, no sé si tiene acceso, Salomón, de contestar, ¿sí? Sí. sí very, good, very good, very good, Salomón. Si yo le pregunto, dígame un, una, una affirmative statement, ¿cuál sería su respuesta? What would be your answer? Um, sí, uh, I am class, in class. I am in class. I am in class. I am in class with my classmate. You know, redundando, yeah. ¿verdad? Very good, yeah. very good. Affirmative. Pero ¿cuál sería una, una negativa? Si le pregunto, quiero ver a... 
le pregunto a Marilyn. Si yo le pregunto, Marilyn, dígame una negative statement. She is a not floor manager. She is not a floor manager, ¿verdad? Pero ¿por qué me, pues usted, por qué me, me está dando esa, por qué sabe usted eso? Un ejemplo. Porque sé que no es. Uh, very good, manager. very good. Ya, ya me va a pegar Marilyn, mira, casi me, me hace así, bla, bla, ¿verdad? No, pero, ok, very good, very good. So, you need to identify when is a negative and when is affirmative statement. I just want to make sure that you guys understand what affirmative statement is and what a negative statement is as well. Quiero que entienda, quiero que me comprenda o identifique qué es una oración afirmativa o una oración negativa. Ok, so, pero ¿qué pasa aquí? Aquí estamos viendo contracciones, ¿verdad? Ok, contractions, Re repeat, contractions. Contraction. All right, so. Contraction. Excellent. Ex excellent. So, ¿por qué hay contracciones? Porque a veces usted va a ver, cuando usted ya vaya avanzado, ¿verdad? Este, por fe, ¿verdad? Vamos a, vamos a, a, proclamar, a pro proclamar por fe de que usted va a viajar, ¿verdad? Usted va a ir, va a salir del país y va a ir a hablar allá donde se habla inglés, ¿verdad? Estados Unidos, Europa, los que han viajado, hoy van a ir con filo. Va a decir, ah, no, hoy sí voy a ir a hablar con, con, con esta gente que habla inglés. Entonces, usted va a identificar, hey, I am listening that this guy, que obviamente es un americano, ¿verdad? O, o un, un, ¿cómo se dice? Un norteamericano, porque americanos somos todos, ¿verdad? Pero usted va a decir, él no dijo, I am Natalie. Ella no dijo, I am Natalie. Ella dijo, I'm Natalie. O sea, usted ahí va, ahí va a identificar y no se me vaya a confundir. Porque no hay dónde confundirse. Es lo mismo. Solamente que ellos hablan en contracción. ¿Qué quiere decir la contracción? Que, por decirlo, hacer más corta la palabra, la oración. Vaya, a eso es lo que le quiero decir. Hacer más corta la oración. ¿Ok? So, usted puede decir, you are a secretary. Repeat, you are a secretary. You are a secretary. Secretary. I am Natalie. I am Natalie. He is an engineer. He is an engineer. One more time. One more time. He is an engineer. He is an engineer. Acuérdese que esta parte de acá la vamos a pronunciar. An engineer. An engineer. Very good. Excellent. 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 All right. She is a floor manager. Repeat. She is a floor manager. All right. Let's repeat. I'm Natalie. I'm Natalie. I'm Natalie. I'm Natalie. I'm Natalie. Como tip, como tip, mis estimados, I know that sometimes we like to be like the way we are. All right, so we like to be like the way we are, like, uh, no, yo le voy a decir Natalia, Natalia le voy a decir, no, try to be nice, try to be nice, porque usted no le va a gustar que le diga, por ejemplo, yo me llamo René, que me diga, yo le voy a decir Renato a este, no, mi nombre es René, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, usted, o oh, como se dice, Natalie, oh, yeah, se llama Natalia, no, pero decirle Natalie, all right, so, I'm Natalie, repeat, I'm Natalie. I'm Natalie. Excellent. Very good. Let's repeat. You're a secretary. You're a secretary. You're a secretary. He's an engineer. He's an no, no. engineer. What is the contraction? He's an engineer. He's an engineer. He's an engineer. Excellent. She's a floor manager. She is a floor manager. She is, no, she is. She, ahorita diga she is a floor manager. She is a floor manager. Excellent, excellent. Very good, very good. All right, so now negative statements. I am, I am not Natalie. I am not I am not Natalie. Si yo le pregunto, si yo le pregunto a Jenny Velázquez, si yo le digo, 
me estoy dirigiendo a Jenny, yo la estoy viendo a usted Jenny, pero yo le digo, eh, Flor, este, mire, me puede repetir, ¿cómo me diría usted Jenny? Flor, ¿cómo me diría usted Jenny? ¿Cómo? Si yo, le, si yo me dirijo a usted, usted sabe que usted se llama Jenny, ¿verdad? Uh -huh. Y yo, por no decir otra palabra, ¿verdad? O sea, mi persona se dirige a usted, y, pero yo le digo, de repente le digo Flor, ¿cuál sería su respuesta? Um, I, am I am not Flor. I am not I am not Flor. I am Natalie. I am Perdón. I am Jenny. Uh -huh. Sí. I am Jenny. All right. So, si le digo Flor, hoy me dirijo a Flor. Le digo Flor, eh, Nancy. Uh, ¿Cómo? How do you say? It? You are, ¿Qué me diría usted, Flor? Repeat me, please. All right. The, the question is like this, right? Que usted me diga de que usted no es la persona que yo le estoy... Porque como estamos en línea, ¿verdad? No, no, lo, puedo, no lo puedo señalar, ¿verdad? Así decirle, así. Okay. Pero si yo le digo otro nombre, si yo le digo, este, Hi. Carla Valladares, please, uh, tell me this. I am, I am not... Uh, Carla. I am. I am Flor. Very good, excellent, excellent. That's what I'm looking for. All right. So, if I said Marilyn Barrera, if I ask you, uh, Mel Melissa Barrera, could you please help me? What would be your answer? I am not Melissa Barrera. I am. I, I am who? Marilyn. Marilyn. Very good. If I said uh, Gamaliel uh, Martinez, right? If I said uh, Mauricio Martinez, could you please help me? What would be your answer? I know Mauricio Martinez. I am Gamaliel. Excellent. Very good. Very good. I like that. I like that. I like that. All right. So. If I said Dianita, Dianita if I said, uh, I mean, Diana Borja, if I said, uh, let's see, Julia Borja, could you please help me? What would be your answer? Um, I am not, I am not, not Julia. Julia. I am, um, I am, I am, is Diana. Diana Borja, very good, very good. If I said Elsie Santos, if I said uh, Lup Lupita Santos, could you please help me? What would be your answer? Elsie? No me escucha, Elsie, creo yo. All right. Alexa, if I said uh, uh, Carla, Carla Mendes, please help me, what would be your answer? ¿Cuál sería su respuesta, mi estimada Alexa? Si yo, la, si yo le digo Carla en vez de Alexa. I am not eh, Carla. I am not Carla. Ajá. And your answer would be what? Su respuesta sería cuál? I, I am not eh, Alexa. I am Alexa. I am Alexa. All right. Alexa. Very good. Uh, Joanna, si, Joanna Letona, si yo le digo, eh, Josephine Letona, could you please help me? What would be your answer? ¿Cuál sería su respuesta, uh, Joanna, si yo le, yo le digo Josephine? I am Josephine. I am Joanna. Very good, very good, very good. Let's see. All right, so now, Salomon, if I said Carlos Heriberto, could you please tell me what would be your answer? Uh, I am now uh, Carlos. I am uh, Salomon. Very good, very good. Excellent, excellent, excellent. My class, right on, right on, right on. Ever, if I said uh, Roberto Lopez, what would be your answer? Uh, ever. I am not Roberto Lopez. I am ever. 
Very good, excellent, excellent. Orfa, if I said uh, Lupita Barrera, what would be your answer? I am not Lupita Barrera, I am Orfa Barrera. Excellent, very good, very good. What about Julio? If I said Jose Molina, what would be your answer? I am not Julio, uh, Jose. I'm Julio. Excellent, very good, very good, very good. My class, right on, right on, all right? So now the same team, guys, let me tell you, the same team will happen over here, look. Same team will double check over here. Give me one second. Let me. All right. So, are we clear with this? Déjeme pintar esto porque se mira. All right. Are we clear with this? Estamos claros. So the same team will happen, guys. The same team will happen if we said if we said like this. You are. Yo me dirijo a usted, you are Julio Rivera. No, I am not Julio Rivera. I am Salomón Rivera. All right. She is, if I said, if I said this to you, uh, Salomón, y me dirijo hacia Fátima. Y me, 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 dirijo, me dirijo a Fátima y le digo, Julio, she is Carla. What would be her answer? No, porque ella escuchó, ¿verdad? Que yo, yo le dije, hey, ella es, ella es uh, Carla, pero su nombre es Fátima, ¿verdad? Entonces, si usted, si, entonces, ¿cuál sería la respuesta de ella? No, I am not Carla, I am Fátima Díaz. All right, so, y así lo que quiero que usted entienda, ¿verdad? Y con lo, los uh, statement, affirmative statements, it is the same. Usted solo afirma, I am you are, he is, she is. I'm not, you, uh, he's not, she's not, he's not. That's it. All right, so let's repeat. I am. I am. I am. You are. I am. I am. I am. You are. You are. He is. 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 I am not. I am not. not. You are not. He are not. He is not. He is not. She is not. She is not. She is not. Very good. Excellent. Very good. All right. So let me just uh, pass at uh, least once again. All right. So we will try to do this just once during the classes. All right. Because it takes time. All right. So just pay attention. Voy a pasar lista nuevamente rapidito. Me pone atención. En este vamos a seguir con los ejercicios. Okay. No worries. Please. Before before I pass this, guys, uh, do you have any questions? I'm sorry, Esmeralda, ¿tiene alguna preguntita? No, teacher. Okay, excellent. Very no. good, very good. All right, so. And for, by any chance, I didn't ask, I didn't ask you, just raise your hand and tell me, hey, teacher, a mí no me preguntó nada, me ignoró algo, ¿verdad? Y yo le vuelvo a preguntar a usted, ¿verdad? Porque quiero que todos participen. All right, very good, very good. All right, let me pass this right away. Just a moment. Okay, Alexa Lucy, Lucia Mendez Perez. Hi, teacher. Excellent. Ana Elsie Santos Gomez. Ana Elsie Santos Gomez. Si me puede escribir al, al chat, me escribe, ¿verdad? Para que saber que usted está aquí, eh, Ana. ¿Verdad? Okay, Diana Beatriz uh, Rudas Hueso. Present. Thank you. Diana Jocelyn Borja de Núñez. Present. Thank you. Uh, Elias Ulises Ayala Muñoz. Elias Ulises Ayala Muñoz is not here. Ernesto José Andrade Medina. Aquí estoy, aquí estoy. Excellent. Esmeralda Grisel Castro Ayala. Thank you. Ever Alexander Lopez Martinez. I am here. Excellent. Fátima del Rosario Díaz de Hueso. 
present. Excellent. Gamaliel Martinez Escobar. Very good. Guadalupe del Carmen Mendoza Solórzano. Guadalupe del Carmen Mendoza Solórzano. Jonathan Alfredo Mengíbar Acevedo. Present. Thank you, sir. Julio Ernesto Sa uh, Saí Molina Mejía. Present. Thank you, sir. Uh, let's see. Lilian Marilyn Barrera Castillo. I'm here, present. Thank you. Nancy Elizabeth Solís Sánchez. Present. Uh, thank you. Orfa Lisette Barrera de Payes. Present. Thank you. Rosalinda Le Joana Letona Marroquín. Present. Thank you. Salomón Heriberto River Rivera Chacón. Yes, present. Thank you. Samuel Antonio Rivera Hernández. Present. Thank you. Wendy Sofía Orellana Calderón. Present. Wendy Janet Baires Rojas. Sí, I am here. Thank you. Senia Yamilet Nieto de Orellana. Present. Eh, Jenny Carolina Tobar Velázquez. Present. Thank you. Flor de María Valladares de Torres. I am here. Thank you very much. Let's see if I didn't mention any any other name, please let me know. Did I mention everybody? So lo mencioné a todos. Levánteme la manita, please. Todos, todos, todos. Fátima, la mencioné. Yes. La manita yes. virtual. Very good. La manita virtual. Diana Rudas, la, la mencioné. Yes, teacher. Very good, very good. Okay, let's rock and roll. Let's get back on track. Let's see. Vamos para la clase otra vez. Rápido. Okay, let's see. No, pero esa es la manita. Okay, one second. All right, so, uh, let's get back, and I want you to get me with this. Uh, let's see. So, that's the new, the new tarea, right? so what would be the answers if you already know what a bird to be is? All right, so, si ya sabemos cuál es el bird to be, yo le pregunto, ¿cuál sería la respuesta acá? Michelle R A Michelle A A A is Michelle is A I'm not Michelle A is or Michelle is A what is A is A is A very good very good so what would be number two he is not he I am not he is in a floor manager he is not he is not okay excellent. All right, so I am an assembler. I am an assembler. I are an assembler. What would be the answer? I am. I am. I am. I am. I am. La uno, la dos, la tres. Uno. I am an assembler, right? I am. Okay. Siempre que le voy a dar un tip, le voy a dar un tip rápido, ¿verdad? Permítame, le voy a apagar ahí porque está... está Okay, le voy a dar un tip rápido, okay? So, when we have a vocal, a bo uh, I mean, a, a vowel, I'm sorry, a vowel, when we have a, a vowel here, so always we need to start with a A-N. Siempre que tengamos una vocal acá, en la palabra, que independientemente sea esta o sea otra, usted tiene que empezar con N, all right? Aquí sería, I am an assembler, okay? Let's repeat, I am an assembler. I am an assembler. Very good. Yes, Esmeralda me levantó la manita. No, entonces lo limpio, ¿verdad? Desde no. anteriormente. Very good. Okay. You are, you are a, or you are in a mechanic. What would be the answer? You are. You are. You are. Number one, you are mechanic, or you are a mechanic. You, you are, are a mechanic. A mechanic. Okay, excellent. You are a mechanic. Why a mechanic? Why a mechanic? Porque hay... alguien, alguien que me diga why a mechanic? Why? Why? A me... Porque es un... 
por la eh, palabra de posesión. Ajá, correcto, pero, exacto, pero como estamos hablando de una persona, ¿verdad? Ah, mechanic. Exacto, una, una persona. Excellent, very good, very good, my class, right on. Very good, okay. Tina mm -hmm. and I um, are um, a teachers. What would be the answer? R. Um, R. 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 Why R? R. Why um. R? Porque son dos personas. Excellent. Very good. Right on. My class. Very good. Very good. Art, right? Tina and I are teachers. All right. Tina and I are teachers. All right. Okay. Teacher, Tina and I am. Porque no, no podría decir I am teachers, right? Porque diría soy, soy maestros. No, verdad? Eso no se oye bien. All right. So. Now let's repeat. Michelle is a floor manager. Repeat. Michelle is Michelle a floor manager. Michelle is a floor manager. Excellent. He is not a floor manager. He is not a floor manager. Okay. I am an ensembler. I am an ensembler. You are a mechanic. You are a mechanic. A mechanic. And Tina and I are teachers. Tina and I are teachers. Excellent. Very good. Right on. Very nice. Very nice. Let's see what we have here. Okay. One second. So, and let's get back over here one more time. All right. So now... Give me one second. Let's see. This All right. Uh, with this exercises that we just double check, guys, how do you feel? I mean, how do you feel in self? ¿Cómo se siente usted con los pocos ejercicios que hemos hecho? Y así, diga, seame sincero, ¿verdad? ¿Cómo se siente? Now I can talk about what I do at my workplace and to send my occupation, all right? So, ¿cómo se siente usted? Independient, independientemente, con, con ayuda ocasional o solamente con ayuda? Occasional. With occasion, occasional help, right? Very good, very good. You know, that's basically what we, have, what we, need, to, what we need to express, right? What we need to set, okay? So, we are going to double check this. In a minute, all right? So I will send you to the breaker rooms in a minute. Okay, give me one second. Let's see. Let me double check something real. Just a moment. Let's see. Okay. Okay. Give me one second, please. Okay. All right. Let me just share this with you now. And all right, guys. Now we are going to double check this. And just let's repeat. Uh, let me see if somebody can help me over here. All right. Bye. All right. So I would be able. Let's repeat. I would be able. I will. I will be able to. I will be able. I would be able to. Two. I will be able to. I will be able to. Very good. ¿Qué podría ser esto? Yo estaría habilitado para. All right. So, and the topic uh, would be get to know someone. Let's repeat. Get to know someone. Get, get to know, know someone. someone. All right. Very good. All right. So, and. Uh, Okay, let's pretend that we are in a workplace, right? So uh, we are in a workplace and mm -hmm. listen to the teacher, read the conversation, then take turns ah. to practice it with our partner, okay? So solo póngame atención primero, lo voy a leer, se lo voy a decir, se lo voy a tratar de, de explicar de lo que están hablando y luego vamos a hacer un role play, okay? So aquí si usted se fija está Mary, Romeo, pero lo voy a poner aquí en mute porque... No escucho muy bien, okay? So, está Mary, 
Romeo, Rodrigo, Romeo, Rodrigo, and Mary. Okay, so practically we have one, two, three. All right, so, and Mary says, good morning, I am Miss Mary Garcia. I am the new secretary, nice to meet you. And Romeo says, nice to meet you too. I am uh, Mr. Romeo Lobos and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis P P uh, Perez. Yes, Rodrigo they say, welcome, we are from the marketing department. And Romeo says, no, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Oh, wow. Rodrigo says, yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. So now, just to make sure that we understand what we're talking about, para estar seguro de lo que están hablando, le dice, buenos días, yo soy María García, yo soy la nueva secretaria, encantada de conocerlos, encantada de conocerte también, yo soy Romeo Lobos, y ellos son Rodrigo Campos y Luis Pérez. Rodrigo dice, bienvenidos, somos del, departam del departamento de, de marketing, right? Entonces viene y le dice Romeo, no, I am not, I am from the, I am not, yo soy del departamento de calidad, ellos son del departamento de uh, managers, ok, de, de gerentes. Rodrigo le dice, sí, nosotros, nosotros no somos del, depart del, del mismo departamento, pero somos colegas. Thank you, thank you so much for the information, gracias por esa información. Ahora bien, dando los resultados que tenemos acá, vamos a ver. Quiero ver, aquí tengo a, be my guest. Cuando digo, be my guest, I'm, I'm trying to say, or I'm saying like, que sean mis invitados, usted mi invitada, y mi invitado. Be my guest, Esmeralda y, vamos a ver, a Esmeralda y Gamaliel, por favor, ustedes dos primero, ok. Ok. Empieza usted, Esmeralda, y le, y, le, y, le sigue, y le sigue Gamaliel siendo Romeo, ¿ok? Vamos, come on, let's go. Okay. Good morning, I am Miss Esmeralda Lobos. Good morning, I'm Mary García. I am the no sé, secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo. Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Pérez. Sí. Siga, siga, eh, Gamaliel. Uh, Rodrigo, bueno, welcome, we are from the Mexican department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Siga. Yes, we are in front of the same. Uh, yes, we are the, the from the same department, but we are college. Okay, Esmeralda. Esmeralda. Thank you so much for for the information. Okay, let's repeat everybody. Repeat. Uh, good morning. Good morning. Good morning. Good morning. I am Miss I am Miss Maria Garcia. I am Miss Maria Garcia. I am the new secretary. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos. I am Mr. Romeo And they are? And they, they are, are? Mr. Rodrigo Campos? Mr. Mr. Rodrigo Campos. And Mr. Luis Perez. Perez. Um, and Mr. Mr. Luis Perez. Welcome, we are from the marketing department. We Welcome, we are from the marketing department. No, I'm not. No, I'm not. No, I'm not. No, no, I'm not. No, I'm not. I am. I am from the quality department. I am from, from the quality department. department. They are marketing the marketing managers. They, they are, are marketing, marketing managers. managers. 
Yes, we aren't. Yes, yes, we aren't. We aren't. Yes, we aren't from the same department. Yes, we are in the same department. But we are colleagues. But we are, we are colleagues. colleagues. Thank you so much for the information. Thank you so much. Okay. Excellent. Now let me let me select some mm -hmm. of you guys. Let's see. Uh, Julio va a ser Romeo y quiero ver quién más está aquí. And Ever va a ser eh, Rodrigo y Mary y Mary va a ser Nancy. Okay, let's go. Good morning. I am Mrs. Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Hello. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos. And there are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. Okay. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Sí. Ya, yeah, ya, yeah, el otro, el otro, el. Yes. Se llama... We are from the same department, but we are colleagues. Colleagues. Thank you so much. <laughs> Thank you so much for the information. Excellent. Very good. Very good. Senia Nieto, usted va a ser María. Y Wendy va a ser Romeo. Y Diana va a ser Rodrigo. Ok. ¿Cuál Wendy? Vires, porque creo que habemos dos Wendy's dentro del grupo. Wendy, Wendy Vires, yes. Ok. Eh, perdón, repeat. Wendy Vires será Mari. Ok. Wendy Vires va a ser Mary, yes. And... Ok. Ok. Y las otras que mencioné, ok? Estamos. Okay. Yes? Ok, very good. Let's morning. go. Come. Ok, good morning. I am Mr. Mario yeah. Garcia. I am new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos. And they are Mr. Rom Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. Welcome. We are Our from the marketing department. Um, no, okay. I know. I am from the quality department. They are marketing managers. Thank you so much for the information. Mm, se comieron. Yes, we are in from the same department, but we are colleagues. Le faltó a mi otra estimada, pero don't, no worries, no worries, okay? Let's see. Uh, Diana Rudas, usted va a ser Mary. Uh, let's see, Ever Lopez, no sé si tiene acceso a, a participar. No lo veo, no lo veo con la cámara. Ok, let's see. Vamos a ver. En Orfa va a ser Romeo. Repita okay. el apellido de Diana. Diana Rudas. O Rodas. Sí. Como que aquí, aquí he puesto Rudas con, con U. R-U-D-A-S. Diana. Yes, teacher. It's correct. It's correct. Ok, Diana Rudas, you oh, will be, you will be Mary. Orfa Lisette Barrera de Payez va a ser Romeo. Romero. Y Romeo, Romeo, ok, Romeo, ok. Y Rodrigo va a ser, vamos a ver. Let's see, let's see. Uh, Joana Letona, ok. Ok, let's go, let's start, go ahead, come on, let's go. Good morning, I miss Mary Garcia. I'm the new secretary, nice to meet you too. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romero Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the market. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing manager. Yes. We are from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. 
Excellent. All right. Very good. Ale Alexa Mendez va a ser Murray. En Ana Elsie va a ser Romeo. Y quiero ver qué más no le preguntaron. Jenny Velázquez, creo que no le he preguntado, va a ser Rodrigo. Okay, come on, let's go. Good morning. I am Mr. Mary Garcia. I am a new secretary. Nice to meet you too. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Sigo yo o yes, la yes. otra compañera. Um, mm -hmm. Welcome, welcome. Where are from marketing department? No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we are. In, yes, we are in from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the inform information. All right, very good, very good, excellent. Round of applause for everybody. Okay, let's repeat marketing. Marketing. Mm -hmm. Usted marketing. lo puede decir marketing, ¿verdad? Lo puede decir, ¿verdad? Marketing. Así es la, o sea, ese es el golpe que se le da a la, a la T, ¿verdad? Pero yo lo quiero que lo pronuncie de una mejor manera. Marketing. Así como marketing. 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 Let's repeat colleagues. Oh, colleagues. Colleagues. Okay, let's repeat department. 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 Information. Information. Nice to meet you too. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Okay, very good. Let's see. Who has asked? Who has asked? Who has asked? Who has asked? Teacher. Who? Eh, sí, la palabra um, cole, cole, no colleague, no colleagues. 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 Very good, very good. Okay, so, levántame la manita quien no participado, please. Be my guest. I just want to make sure that everybody's participating. Okay, Sofia. All right, Sofia, you will be Marie. Uh, Marie. And who else no participado? ¿Quién más no participado? Alexa participó. Diana. Yes. Sal Salomón ya participó, sí, ¿verdad? Bueno, participe otra vez, pues, Salomón, be my guest, be Romeo, y quiero ver, y vamos a ver, ¿qué más quiere participar? Be Romeo y Diana Rudas, be Rodrigo, bye. Let's go, come on, let's go, let's, let's start. Good morning, I am Mary Garcia, I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Romeo Lobos. Um, they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. Romeo? No, no, I am no, I am from the quality department. They are marketing manager. Yes, we are in front of the same department, but we are college. Thank you so much for the information. Excellent. Very good. Round of applause for everybody. Let's repeat. Colleagues. One more time. Colleagues. Calling. Colleagues. 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 Así como, se, así como se lo acabo de mandar. Uh, uh, let's see. Colleagues. Así como se. Colleagues. Pero se escribe, se escribe de la manera que está aquí, ¿verdad? No me lo, ese es como se pronuncia. Colleagues. All right. Excellent. All right. So let's repeat uh, marketing. 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 Como, como, póngale así con un poquito de elegancia, ¿verdad? Marketing. 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 Very good. Marketing. 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 All right, guys. Now, Marketing. let me ask you. 
Excellent. Very good. Round of applause for everybody. Now, let me ask you a quick question. Do you understand why you were be while you guys were talking? Ustedes entendieron que estaban que estaban practicando so far? Más o menos entendieron so lo que so far so good? Yes. La, yes. La, la, very good. Yes. La, la, la razón por la cual estoy preguntando es porque aquí practicamos el bird to be, si se fijaron, ¿verdad? Yes. ¿Cuál es el bird to be aquí, yes. Ana Elsie Santos? ¿Cuál es el bird to be aquí? En este, en esta, en este diálogo. R. R. ¿Cuál, ¿Cuál otro? Am. Am. I am. I am. They are. No, I am, ¿verdad? Pero es am. We are. And is. O sea. Not. Am. Is. Are. Si se fija, si se fija, ahí estuvimos practicando el am, are, and is. All right. So the only thing is that you guys were talking like a, hey, they are Mr. Rodrigo, Campos, and Mr. Luis Perez. Welcome. We are, ahí está el verb to be, we are from the marketing department. Y ahí viene, viene Romero y dice, no, I'm not. Ahí dijo él, no, I'm not. Negative what? Ahí ese es un negative que. Negative, ¿qué es eso? Un negative. Es negativo. A statement. A statement, very good. A statement, negative statement. All right, es un negative statement porque él dijo, no, I'm not. I am from quality department. They are marketing managers. Ellos son los los uh, ¿cómo se dice? Los gerentes de, de del marketing. All right, so yes. We aren't from the same department, but we are colleagues. Otra cosa que quería mencionarles, mis estimados, que cuando ustedes estén en una oración, perdón, en un diálogo, que es, que van a estar, van a estar así practicando, tal vez conmigo más adelante, con otro, otro profesor, siempre acuérdense de los puntos de puntuation, all right? So, puntos de puntuación. Porque cuando usted, usted me está, me está, Diciendo de una sola vez todo, no se entiende, ¿verdad? Lo mismo en español. Se ha fijado que hay, hay personas que leemos bien, o sea, entre comillas, va bien raro, bien raro. De que, corrido, de, de corrido. Corri, de corrido, y usted dice, Dios, Dios mío, y este señor se comió las comas, se comió los puntos, y ni aire tiene para decir la otra palabra, ¿sí o no? Entonces, the sa same thing over here, all right? So, for example... This paragraph, right, needs to be like this. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you, too. I am Romeo Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No. I am not, I am not, I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. If you see, everything makes sense, all right? So, uh, todo hace sentido y usted entendió de una mejor manera. Pero si usted le pone quinta en todas las en todas, usted me dice, Good morning, I am Mr. García, I am the secretary, Mr. Mr. No me entendió nada. O sea, y si usted no, no, no dijo bien, no practicó, perdón, no dijo bien la pronunciación. All right, just to make sure. All right, let's see. Do you have any questions so far over here, guys? No questions. Tienen sus uh, manuales, ¿verdad? A la mano. All right. So, because we are going to practice in a minute, I'm going to send you to the breaker rooms and I want you to, you guys, double check this exercise that is on page, page 10. All right. So, no sé si tienen acceso a verificar eso en su plataforma. Porque quiero que me complete. Dice, complete the following sentences using the correct form of B and the occupations of on parentheses, all right? So, entonces, 
usted aquí me va a poner, dice acá, completar las siguientes eh, oraciones usando la correcta forma del verbo to be. Aquí solo dice be, pero es del verbo to be. And the occupation on parentheses. The occupation is the one that is aquí, aquí, aquí abajo, ¿verdad? Truck driver. Let's repeat. Truck driver. Let's repeat. Truck driver. Truck driver. driver. One more time. Truck driver. Truck driver. Very good. Floor manager. Floor manager. Excellent. Not floor manager. Not floor manager. Engineer. Engineer. Yeah. Assembler. 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 Not mainness. Not mainness. All right, so. All right, so. Do you have access to view this? Quiero que me lo, me lo, me lo, me lo hagan en parejas. Lo voy a mandar a, a los break rooms. All right, so. And I'm going to be double checking the information if you are working, okay? Lo voy a estar chequeando a ver si están haciendo este ejercicio. El otro sería ya es, eh, algo que lo vamos a hacer en, en un par de minutitos, ¿ok? Permítame un momento. Vamos a mandar los break rooms. Vamos a ver cuántos somos. 20. So I believe we need 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no. Okay, for okay, seven. Okay, very good. Ahí me acepta la invitación y le va a aparecer ahí una que le tiene que dar yes y, y usted se va al break room, okay? So yo creo que han estado en, en otras clases así, ¿verdad? En Zoom. All right, so ahorita se los mando. Vamos a ver aquí. Tres, 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 tres. Y uno quedó de dos. Ok. Ya se lo mandé. Acéptenme la invitación ahí. Open all rooms. All right. Acéptenlo, please. Join. Very good. Very good. Everybody needs to join. Samuel. Senia Nieto, please join. Gamaliel, join, please. Mar Marilyn, join. Diana Rudas, join, please. You are with Wendy. Orfa, please join. Orfa, Orfa. Join, join. Marlin, no, no, no se ha metido en ningún cuartito todavía. Ni Diana Rudas, ni Orfa. Marlin, lo voy a mandar aquí a con Fátima, permítanme. Al uno. All right, ahorita puede participar Marlin. Teacher. Teacher. All right, guys. Uh, I believe everybody is gonna is gonna be here in a minute. I'm sorry, Sal uh, Salomon. I didn't hear you. So tell me, what do you need? Hi, teacher. What do you need? What happens? Eh, solo que no, yo no he podido descargar la, 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 la guía. Okay. Ya está ahí, ya está ahí en, el, en, el, en el grupo. En el grupo hay que descargarla y... ¿En cuál grupo? Perdón. Profesor. En el grupo de WhatsApp. Ahí, no, la mandaron, soy... ahí la mandaron hace poco. 
No estoy en ese grupo, dice. Mm, entonces debería de comunicarse con los coordinadores cuando usted se metió al, 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 al ¿cómo se llama? Aquí con nosotros para que lo agreguen, ¿verdad? Okay. Porque, porque sí necesitamos tener la, la plataforma activa. Si la tiene handy, o sea, así, man, así en la mano, que usted la, la imprimió, ¿verdad? Se le hizo más fácil tenerla así impresa. Bueno, entonces, expresa, le iba haciendo impresa, entonces creería yo que es, queda opción suya, ¿verdad? Pero si usted tiene acceso en su computadora, sometimes I understand that you guys, uh, needs, uh, you guys don't have a computer or some of you are working with a cell phone. So my recommendation or I suggest you to do, what I suggest you to do is to print out the, the, the manual, traten de imprimir el manual. Y lo tienen así a la mano y pueden trabajar como se debe, ¿verdad? O sea, ok. Disculpe. So, yes. Perdón. Eh, sí, eh, el manual, la verdad, yo no lo tengo, no sé a dónde lo enviaron. Aquí al grupo lo mandó, lo mandaron la vez pasada. Perdón, oh. lo que pasa que ahí en el, en el enlace que nos mandaron, ahí está para unirnos en el grupo. Ajá, pues ahí. Ahí, ahí abajito está. Yo hasta ahorita me acabo de unir, ya lo revisé. Ah, en el enlace donde nos metimos, ahí abajito está para unirse al grupo. Exacto. Ajá, me uní al grupo, pero no aparece nada de información. Sí, es que nos acabamos de unir. Sí. Ajá, por eso no lo tengo. Ya lo voy a, voy a ver si lo, se, lo, lo reenvío al, al grupo para que ustedes lo, lo, lo descarguen, ¿verdad? Y no nos quedemos así un poco cortos, ¿verdad? Porque si no, no vamos a entender el lo que acabamos de hacer, ¿verdad? Pero igual, aquí, si no hicieron nada, no se pudo, no se preocupe, aquí no ha pasado nada. Ahí lo volvieron a enviar, teacher. Alguien lo envió, eh, Sophie, ah, creo. Lo very envió. good. Very good. So, Thank you, teacher. Not a problem, anytime. All right, so let's work together over here, guys. Yeah. All right, what would be the answer here if it says over here, remember, every time that you are going to answer a test, an exam, o a quiz, todo el tiempo que usted vaya a contestar un examen, una prueba o un cuestionario, lea siempre las instrucciones. All right? Siempre, 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 siempre. Porque después se va, se va a equivocar, como el buen salvadoreño se va a enchivolar. ¿verdad? Entonces dice, complete the following sentences using the correct form of B and the occupations on parentheses. All right, let's repeat. Complete the following. Complete the following. Come on, yes, let's go. Complete the following. Complete the following. Complete the following. Sentences using the correct form. Sentences using the correct form. Of B and the occupations on parentheses. Excellent. Very good. Very good. All right. So far, so good, guys. No worries. You know, we are practicing and step by step, you will be learning the learning process as well. Le hemos hecho bien. Paso a paso. Vamos a ir aprendiendo. Va la redundancia. El learning process. El proceso de aprendizaje. Ok. Si ya solo faltan 15 minutitos. ¿Tienes sueño? Todos tenemos sueños. Relax, relax, relax. Very good. Veo así caritas como que ya quieren ir a dormir. Relax. relax. Ok, so Alan is a truck driver. So, ya se lo dije. What would be, what would be the verb to be here? Is a. Is. Is a, right? Is a truck driver. driver. Ok. Posesivo, ¿verdad? Lo que decía la compañera hace un momento. Entonces, ok, number two, si aquí está el pronombre I y el occupation es assembler, what would be the answer? I am. I am an assembler. I am an assembler. Excellent. Very good, very good, very good. I have a nice group today. Very good. Very, well, all the time. But now I see that you guys are learning faster. Veo que están aprendiendo rápido. All right, Michelle. What would be the bird to be there? ¿Cuál sería el, el bird to be ahí? Is. 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 Is
Manager. Shell is a floor manager. Is a, a floor manager. Very good. Very good. All right. So my boss. Is my boss not my I'm not the manager. All right, my boss is not maintenance. Maintenance, maintenance, okay? No maintenance, maintenance. All right, maintenance. Repeat, please. Maintenance. 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 Excellent. Okay, number four, number five. He is not. He is not floor manager. 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 All right, excellent, excellent. And Tina, what? Is a Tina is an engineer. Tina is an engineer. All right, so excellent. Very good, very good. Okay, so. Let's see, complete the following information about three different people and write extra information using negative statements. Okay, let's see, I'm going to place, uh, we still have time, right? So I, I, I will place some names over here. Uh, Nancy, Nancy, uh, se me fue Nancy, Dios mío, lo Nancy se fue. Oh, no, no, aquí está, aquí está, aquí está. Nancy Solis, I'm sorry, okay, I'm sorry, my bad, my bad. Nancy Solis would be the first name, occupation. What would be your occupation? Me perdí. Okay, I remember, we are going to complete this part over here, okay? Vamos a completar esta parte de acá. Dice así, acuérdese, las instrucciones. Mm -hmm. Complete the following information about the three different people and write extra information using a negative statement. All right? So, vamos a poner aquí, Nancy Solis, occupation. Nurse. So, si es una enfermera, ok, va a quedar como enfermera. Nurse. Not. She no, is. Not. Ajá. So, entonces aquí va a ser algo, un, un, un negative statement. What would, what would be negative statement over here? Not engineer. No, and an no. engineer. Exactly. Because not usted. In a... No, and an engineer. All right. So, excellent. All right. So. But let's pretend that we have the right the right occupations, right? So, si yo digo, en la segunda, is, let's see, Flor Valladares, first name. Occupation, Flor, what is your occupation? Uh, a student. <laughs> student, English student, very good, English student. English student. Excellent, okay. Not a doctor. Oh, you are a doctor? No, I'm no, not, right? Not, not a doctor. Not a doctor. Not okay. A doctor. Not a doctor. Okay. Not a Excellent. Doctor. Okay. Let's see. Vamos a ver aquí quién se me ha escondido aquí. Que veo que se me solo la, los ojos. Le miro. Una, una sombra. Sofía Orellana. Usted no la miro aquí. Ahí miro una muchacha. Sofía Orellana. Vamos a ver. Name Sofía Orellana. Occupation. What will be your occupation, Sofía? This cashier. Cashier. Okay. Cashier, repeat, cashier. Cashier. Not a what? Secretary. Secretary, not a secretary. Very good. Excellent. Excellent. Gamaliel, occupation. Uh, Gamaliel Martinez, occupation. Sound. What is your occupation? Uh, what is your occupation, uh, Mr. Martinez? Sound. I'm sorry. Security, Security guard. Not what? Pero no es un negative statement. Oh. Dígame un negative statement. No, okay. I'm not. Not a uh, engineer. No, I'm a doctor. Not a doctor. Very good. Very good. Very good. When the virus occupation. What is your occupation? Oh, yes, um, manager, the marketing. Manager, okay, not what? Que sería ahí una negative statement. Not a what? Repeat, please. Uh, que sería un negative statement que usted no es, o sea, dígame una negative statement, information. I am the, I am the doctor. I'm not a doctor, all right? Very good, excellent. All right, so excellent. Very good job, guys. All right, so let's see. 
me one second. Vamos a verificar algo más por acá abajo. Que tal vez carga. Let's see. One second. One second. Just a moment. All right. Very good. Very good. Okay. So now let me double check some information here. Let me ask you, do you have any questions so far, guys? Do you have any questions related to the topic that we've been checking? Tiene alguna pregunta? Está claro? Are we clear with the verb to be, with the affirmative statement and neg negative, negative statement? Yeah, Diana, tell me. Hello, teacher. Eh, solamente siempre hay que poner el A o se puede decir que ella es ingeniera. She is an es engineer. una ingeniera, así como lo manejamos en español, o siempre tiene que ir el A. Ajá, buena pregunta. Era lo que les estaba comentando. Este es un tema que es prácticamente un, un tema, perdón, no valga la redundancia, en el cual nosotros no podemos, me, se lo voy a decir así para que lo entendamos de una mejor manera. Si usted me dice, en eh, Apple, all right, en Apple, all right, so, porque lo vamos a poner así, como les dije anteriormente, ¿verdad? O sea, este es solamente, contestando parte de lo que usted me está queriendo lo que me acaba de preguntar, en Apple es porque tenemos una vocal acá, ¿verdad? Siempre vamos a empezar con a, en a Apple, pero con su pregunta es, si usted dice she is she is a doctor es un, ella es un doctor alright o he is a doctor he is a, a cook He is a cook. Él es un cocinero. All right. So, pero cuando ya nos referimos a si digamos el, el, la occupation empieza con una consonante, entonces vamos a poner que she, uh, she, por ejemplo, engineer, ¿verdad? She is an engineer. And engineer. engineer. All right. I don't look very mal. All right. She is, an, she is an engineer. Okay. She is an engineer. Okay. So, esto es lo que me estaba preguntando. Yes, teacher. Okay. Pero break. Tiene que ir el A o el AND. Siempre el AND. El, si el, el uno o una. And she is an engineer. Tiene que ir. No, aquí en este caso sería, porque como empieza con una, con una consonante, lo vamos a dejar con la AN, con la N, engineer. She's an engineer, ok. So, y a los otros, como le digo, si empieza, si, si eso así empieza con una consonante, que es en este caso C y D, usted dice, he is a cook, she is a doctor. And I, I mean, an apple, all right, so. Todo eso, pues, lo vamos a ir agarrando en el camino. Buena pregunta. Eh, any other questions that you have, guys? Flor, Valladares, tell me. Eh, eh, insisto, siempre vamos a poner que es un o es una o simplemente decimos, ella es doctor. She's a doctor. She's a doctor. Mm -hmm. siempre, porque, a. Ajá, siempre por, a. Sí, porque, digamos, en este caso, si usted lo pone, she's, uh, perdón. Doctor. Permítame que ya me, no me borra esto. Oh, si usted lo pone, she is doctor. Perdón, permítame. She is doctor. She is doctor. Ella es doctor. O sea, es como lo, nosotros lo digamos de esa manera, ¿verdad? Pero si yo le digo, ella es una doctora. Usted lo dice, she is a doctor. All right. She is a doctor. doctor. All right. Pero si usted lo dice, she is doc she's, she's doctor, es porque el, el contexto que usted ha tenido no es necesario decir que ella es una doctora o él es un doctor. O sea, usted lo tiene, estamos hablando y que yo le diga, fíjate que fulanito, él es, él es doctor. Pero yo vengo y le confirmo. No, 
él es un doctor del seguro social, el mejor seguro, ¿verdad? El mejor seguro social que tenemos, ¿ok? Él es, él, él es un doctor del seguro social. He is a doctor, a doctor from is. No sé, para ponerlo así entre, abreviado, from is. He is a doctor from el seguro social, from ¿Verdad? Cuando usted, Entiendo, tiene ese, cuando, cuando usted tiene ese contexto, pero mientras tanto, lo puede utilizar eh, igual, ¿verdad? All right, solo en este caso que donde es, me estaba diciendo aquí, parece que mis ru, eh, ruedas es, es diferente porque tenemos el, la, ¿cómo se llama? La consonante E, perdón, la, la, la vocal E. Entonces vamos a decir solamente, she is an engineer, ¿verdad? Ok. Any other question, guys? Are we clear? Está claro ahora lo que hemos practicado este, este, esta, estas dos clases, estas dos horas. Está claro el verb to be, sí. affirmative. So, cuando ya le digan algo, hey, what's your name? Acuérdese de que esto solamente es contexto para que usted lo agarre, como decimos en el buen salvadoreño, lo agarremos en el aire, ¿verdad? Que ya le diga, que sí. yo le diga, eh, are you, are you so, are you? si yo me di, estoy viendo a Sofía, ¿verdad? Y sigo con Sofía, ¿verdad? Le digo, Sofía, yo estoy hablando con ella, estoy hablando ahorita con ella, pero de repente le digo, Carla Orellana, ¿verdad? You are, are you Carla Orellana? I am not Carla Orellana. No, I am not, I remember. I am not Carla Orellana. I am not. Very good, excellent. Así tiene que contestar, ¿verdad? So, y de igual manera nos vamos a dirigir acerca de ellos. Ellos son... Gamaliel y Julio, all right? They are Gamaliel and Julio. Ellos son Gamaliel en Julio. We are Esmeralda and Joana. She is Nancy Solís. He is Julio Molina. They are Diana Borja and Lisette Barrera. Quiero ver quién más. And they are Salomón and Ana. And you are Flor, right? Yes, I am. So, acuérdense, entonces ya sabemos cómo contestar, ¿verdad? De el bird to be. Quiero que lo entienda porque esta es una base bien especial, bien importante que la tenemos que tener en cuenta porque de otra manera... Este, se nos va a ser bien difícil nos vamos a quedar, no sé si usted se ha fijado que sometimes there's people that, for example, when they have a presentation antes nosotros le decíamos vamos a tener una exposición en los colegios, verdad pero hasta que llegamos a la universidad nos dijeron presentaciones, se llaman so, I don't know if you remember si usted ha ido a la universidad o en el colegio, que se acuerda que aquel, aquellos compañeritos, bueno me voy a poner yo de ejemplo, que estábamos y, y empezábamos a a tutubiar, ¿verdad? Empezamos a... Y en español, imagínense. Eh, nosotros somos eh, grupo 4B. Eh, ¿Qué decía el profesor? Anda, sentate, ¿verdad? Anda, sentate. Lo mismo es en inglés. You, I mean, that's the reason that you need to learn. That's the reason that you need to learn everything. One second. That's the reason that you need to learn everything about bird to be because you will need, you will need to have is, are, and am all the time. Porque siempre se va a estar usted dirigiendo a ellos, a, es, a, a, a estos, a ese, a ella, a mi persona. Y usted tiene que decir, she is, he is, I am, we are, they are. Si se fijó en el, en un, en el, en, ¿cómo se llama? En el, en el diálogo que había, ahí decía, yes, we aren't. Pero ahí dijo una negación. Él dijo, sí, nosotros no somos de ese departamento, dijo él. We aren't. No dijo, we are. Acuérdense, eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, que aquí tendría que haber estado, ¿verdad? Pero también lo vamos a ver más adelante. We aren't. Eso dijo, no, nosotros, sí, no somos del mismo departamento. We are del otro departamento. So, That's the reason that you need to pay attention to everything that we are learning so far, because otherwise we're going to be lost. 
I understand, guys, that you guys need to go. Thank you very much. Uh, it's 10 o'clock 10 o'clock already. ¿Verdad que son las 10 ahorita ya? Yes? All right, so we... Yes, it's 10 o'clock. Yes. I will see you tomorrow. All right? Don't give up. No se me rinda. Okay? Este es el comienzo. Y le faltan, y le faltan para que aprenda, yo le pongo un año. Ok, sí. un, a, un año para que aprenda bien, para que aprenda bien, ah, para que aprenda bien. Tampoco le voy a decir se va a estar aquí seis años, no, tampoco. Un año, un año y vámonos a buscar ese, a buscar ese, a ese nuevo trabajo, ese carro, todo lo motivo. Mañana es otro día y démosle gracias a Dios que estamos respirando y tenemos esta oportunidad. Have a, have a good night, guys. Take it easy and I see you tomorrow, ok? Thank, Thank, you you so much. Much. Thank you so much. Good night. 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 You can disconnect the call. I mean the Thank session. you, teacher. Thank you. Have a good night, guys. Nice to meet you. Thank you, teacher. Good night. Thank nice you. to meet you, too. Very good. You learned, huh? Nice to meet you, too. Excellent. <laughs> Excellent. Very good. Very good. Good night. Good night. Good night. I'll see you tomorrow. Good night. Good night, guys. You can disconnect the, the, the session if you want, please. No worries. I need to stay here. No worries. No worries. Thank you so much. Nice to meet you. Nice to meet you. Good night. Good night. Good night, Selfie. Good night, Lisette. Good night, Jenny. Bye. Bye bye. Good night. Bless you. Good night, Lisette. Good Thank you. you. Thank you. Bye bye. Joanna, good night. And Esmeralda Castro, good night. All right, guys. Thank you so much. I see you tomorrow. And the meeting.